Pourquoi faire le jeûne intermittent Alors comme tu es déjà au courant, le fait de jeûner, c'est le fait de ne pas manger pendant une certaine période. Parce que le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui est relativement court. Alors il y a plein de méthodes différentes, ok Des fois c'est pas manger pendant 8 heures, pas manger pendant 16 heures, faire des intervalles, ne pas manger un jour par semaine. Bon, en gros, pour résumer la chose, le jeûne intermittent, c'est le fait de sauter un ou plusieurs repas chaque semaine, ok Personnellement, je pratique le jeûne intermittent depuis très longtemps, depuis plusieurs années. J'ai pour habitude de ne pas manger le matin. Ça m'arrive de manger, mais c'est assez rare, ok Si j'ai du beurre de cacahuète quelque part, je risque de craquer. Mais sinon, je mange pas le matin. Ça peut m'arriver de ne pas manger le midi, ok De sauter deux repas et de manger que le soir. Et inversement, des fois, je mange pas le soir. Et je me sens en super bonne santé, plein d'énergie, ok Parce que revenons au tout début. On nous a dit qu'il fallait manger le matin, le midi et le soir. Ouais. On nous a dit que le matin, c'est le repas le plus important de la journée. Et pourtant, durant ce repas qu'on a considéré comme étant le plus important, qu'est-ce que l'on mange Du sucre et de la farine. Donc en gros, de la confiture et du pain. Si vraiment, notre croyance du fait que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, pourquoi est-ce qu'on mange du sucre et de la farine On devrait manger plein de vitamines pour être énergétique. Parce que le but de manger, ce qu'on nous a instauré, c'est que la nourriture nous apporte de l'énergie pour effectuer tout ce qu'on veut faire durant notre journée, vrai Sauf que quand tu te réveilles le matin et que tu manges, ton corps, tu lui donnes du boulot. En gros, cette énergie que ton corps a à disposition, tu vas l'utiliser pour ton système digestif, alors que cette énergie, tu pourrais l'utiliser ailleurs, tu pourrais la faire monter au cerveau. Parce que dis-toi une chose, visualise-toi dans l'environnement, genre, il y a très longtemps, ok, quand tu étais dans la forêt, tu devais trouver à manger. À partir du moment où tu n'as pas à manger, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau toute cette énergie que ton corps a, a produite ou a réussi à attraper à droite à gauche, il va la diriger en haut vers ton cerveau pour pouvoir réfléchir et trouver une solution pour trouver à manger. Donc en fait, ton cerveau va s'activer davantage quand tu es en jeûne, quand tu n'as pas à manger, car c'est comme ça qu'il fonctionne. Surtout quand tu regardes l'historique du petit déjeuner, cela nous a été instauré que plus tard dans notre civilisation, ok De base, on ne mangeait pas matin, midi et soir. On mangeait une fois par jour, voire deux fois par jour. Et on se portait en très bonne santé, ok Donc après, pourquoi, avant que j'en vienne à tous les bienfaits que le jeûne, surtout le jeûne intermittent, m'a apporté ou peut nous apporter, il faut voir qu'il y a un proverbe égyptien qui dit qu'il y a un tiers de la nourriture que tu manges qui te permet de rester en vie, donc en gros, un repas par jour. Et il y, y a deux tiers, donc deux repas restants qui permettent à ton médecin de rester en vie. Parce que la plupart des maladies que l'on expérimente en tant qu'être humain sur cette planète Terre proviennent de la nourriture que l'on consomme, de l'air que l'on absorbe et de l'eau que l'on boit. Donc en gros, si tu réduis ta nourriture, ton absorption de nourriture, forcément tu risques de tomber moins malade, surtout que ton corps arrive à développer certaines choses en toi en période de jeûne. En fait, il y a un système d'auto-guérison qui se fait. Parce que le jeûne, déjà, dis-toi que quand tu ne manges pas, ton corps va aller puiser cette énergie qui est au plus profond de toi. Donc, il va avoir cet effet de nettoyage. Donc, c'est super bon pour ta forme physique, pour ne pas tomber malade non plus, ok Bon, tu peux perdre du poids, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose de subtil, ok C'est pas ce qu'il y a de plus important dans le jeûne. Selon moi, ce qu'il y a de plus important, c'est au niveau de tout ce qui se passe dans notre cerveau, ok Souviens-toi la dernière fois que tu étais en dépression. La dernière fois que tu te sentais pas bien. Tu étais seul chez toi, tu savais pas quoi faire, tu t'ennuyais. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Est-ce que tu es parti dans la cuisine, ouvrir le frigo, trouver de la nourriture, commencer à manger, fermer le frigo, repartir, revenir, ouvrir le frigo, manger En fait, des fois, on va se servir de la nourriture pour combler un manque, pour combler un vide. Donc, on va créer une envie pour ne pas vraiment affronter cette chose que l'on veut faire. Donc on a plein d'idées, mais on n'a pas le courage d'aller les matérialiser. Et le fait de manger, c'est qu'on se trouve une occupation qui nous empêche de penser à cette chose-là. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé. À partir du moment où j'ai arrêté de manger le matin, ou le fait que j'avais plus d'énergie, ok, bon c'est vrai que les premiers jours, je te l'avoue, si dès demain tu commences à arrêter de manger le matin, il va y avoir un changement en toi. Tu vas dire j'ai faim. Mais au fur et à mesure du temps, tu t'habitues et tu vas t'apercevoir que tu ne peux ne pas manger jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'à 13h ou même jusqu'à tard le soir. Parce que ton corps s'habitue, ok Cette énergie, tu pourras l'utiliser mentalement ou même physiquement. Regarde, combien de fois on t'a dit, si tu vas courir, si tu fais du sport, ne mange pas avant. Tous les plus grands sportifs ne mangent pas avant une course, ne mangent pas avant un combat, ne mangent pas avant... Peu importe l'activité, c'est qu'il y a des raisons derrière ça. Parce qu'ils vont chercher cette énergie en eux. 
Sinon, toute cette énergie est utilisée dans ton système digestif. Et c'est bien dommage. Parce que le but, c'est d'utiliser à un moment donné pour faire ce que tu souhaites faire. Ouais. Donc, tu vois ce que j'ai réalisé On a des envies compulsives pour manger. Ok On veut manger, juste, on ne sait pas pourquoi, mais on veut manger. Et le jeûne, en fait, ça va nous aider à, à voir les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on a un problème, on, si on veut le résoudre, ce n'est pas en en allant à gauche, à droite, et ne pas affronter ce problème que celui-ci va finir par disparaître, ou la solution va finir par apparaître. Il va falloir l'accepter, le voir tel quel. Et pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à manger constamment, pour ne pas voir les problèmes que l'on doit affronter. Donc on est occupé à manger. Et après, il y, a, il y a bien sûr le fait que plus les gens mangent régulièrement dans la journée, moins ils ont de temps pour préparer à manger. Donc plus les gens vont consommer des produits industriels. Et à ce moment-là, les gens tombent plus malades. Donc en faisant un jeûne de temps en temps, de ne pas manger le matin, des fois de ne pas manger le soir, ça va être très bon pour toi, ta santé physique, et émotionnelle, et mentale, et spirituelle. Mais c'est surtout le fait que tu as plus donné de l'argent à tous ces industriels qui dirigent un petit peu notre quotidien. Et ça, c'est intéressant selon moi. Donc il n'y a pas uniquement nous à prendre en compte quand on fait un jeûne intermittent. Il y a d'autres... Z qui vont être en relation, il y a l'environnement qui va être dans cette relation là parce que le fait de moins manger, tu vas moins consommer qui dit moins consommer, qui dit moins produire, qui dit moins produire dit moins de destruction donc le jeûne intermittent honnêtement ça va être super bon pour nous, pour les animaux, pour l'environnement, pour tout le monde sauf bien sûr pour l'état et les industriels parce qu'ils veulent se faire des thunes <rire> faut dire les choses telles qu'elles sont après au niveau Spirituel, c'est génial, parce que si tu fais un jeûne et tu médites par la suite, tu vas développer certaines capacités, tu vas pouvoir atteindre certains états de conscience que peut-être tu n'avais jamais pu atteindre précédemment. Pourquoi tu crois que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, ils préconisent un jeûne Alors des fois c'est un jeûne intermittent, des fois c'est un jeûne d'un mois, des fois c'est un jeûne à l'eau, des fois c'est un jeûne sans eau, peu importe, c'est le but, c'est de développer cette pratique spirituelle, d'utiliser cette énergie qui partait au préalable dans ton système digestif et de la faire monter. Donc voilà, je t'ai expliqué mon point de vue sur le jeûne intermittent. Ok, il y a plein de gens qui vont te parler de, des bienfaits sur, euh, sur le physique, du fait que ça réduit une diabète, ça réduit ceci, ça réduit cela. C'est pas ma préoccupation principale. Ok, ma préoccupation principale, c'est le fait de d'arrêter de combler tous ces manques qu'il y a en nous, d'arrêter de combler toutes ces envies qui sont cachées au plus profond de nous, mais plutôt de les affronter. Et le fait de ne pas manger, de ne pas, ok, tu sais pas quoi faire chez toi. À partir du moment où tu déprimes, tu ne sais pas quoi faire, ne va pas chercher à manger, ne va pas mettre de la nourriture dans ta bouche. Parce qu'en fait, cette nourriture que tu absorbes dans ta bouche, c'est de la nourriture pour ton esprit également. Ne mange pas et observe cette sensation dans laquelle tu es. Ne mange pas et observe ce, cette sensation que tu expérimentes en fait. Et c'est là où la magie apparaît. Donc le jeûne intermittent, je te le recommande. Moi là, je vais me lancer un challenge. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et ça fait longtemps que je me dis que je vais le faire. Donc là, je vais le faire, donc euh, je te le redirai assez prochainement. C'est le fait de ne pas manger un jour par semaine et je compte faire ça pendant un an. Donc c'est un long challenge, mais c'est quelque chose que je vais commencer dès demain parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais qu'il y a énormément de bienfaits sur la santé. Voilà, donc tu as tout ce qu'il te faut. Je te recommande de faire un petit jeûne de temps en temps. Réveille-toi peut-être demain matin et décide de ne pas manger. Et c'est beaucoup plus facile quand tu l'as prévu mentalement, quand tu te dis « Ok, je ne vais pas manger ». C'est pareil que pour la douche froide, quand tu te dis « Ok, là, je me prends une douche froide ». C'est pas sous la douche euh, « Est-ce que je prends une douche froide ?» Non, il faut, faut avoir l'état d'esprit qui est, qui est réglé, qui est programmé pour passer à cette action-là. Donc voilà, tu seras en meilleure santé. Fais tes propres tests encore une fois parce que chaque individu est différent. Mais je peux t'assurer que moi, ce que j'ai ressenti avec le jeûne intermittent, c'est juste génial, ok euh, ça m'arrive des fois de ne pas manger pendant deux jours. Euh, pardon, pendant de ne pas. Ça m'est déjà arrivé de ne pas manger pendant deux jours. Mais là, c'était pas un jeûne intermittent, c'était un jeûne plus ou moins long. Mais ça m'arrive des fois de ne pas manger durant deux repas, de manger que le soir. Et je me sens très bien. Ou que le fait que tu vas faire des économies sur ton budget. Du coup, le soir, au lieu de manger toute cette merde, tous ces pâtes, tous ces riz, tu vas pouvoir utiliser bah, des super aliments peut-être. Tu vas pouvoir dépenser pour des aliments qui sont plus vivant, ok, plus organique, qui peuvent te coûter plus cher, mais vu que tu as économisé sur ces deux derniers repas, et bien du coup, tu pourras mieux manger par la suite, en plus petite quantité, mais de meilleure qualité. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut. 
prends soin de toi, n'hésite pas à expérimenter ça, je le répète encore une fois parce que sur cette chaîne on fait que parler, 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 mais si tout ce que je dis tu ne mets pas en pratique, tu pourras jamais voir si ça fonctionne pour toi. Donc prends soin de toi et on se voit bientôt.